नमस्कार दोस्तों वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स देखिए दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आपको पता है हमारे जो लेक्चर चल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के जिसके अंतर्गत आपने पीछे का जो लेक्चर है उसमें देखा होगा हमने ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा है उसके अलावा हमने यूपीएससी के बारे में पढ़ा यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में और इसी के तर्ज पर जो राज्य पर रहती है जिसे हम बोलते हैं एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये तीनों के बारे में हमने विस्तार से जाना है साथ में ही अगर दो स्टेट आपस में जो है एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन स्थापित करना चाहते तो उसे हम बोलते हैं जेपीएससी यानी कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन तो इसके बारे में भी हमने जाना है और आज का जो लेक्चर होने वाला हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय वित्त आयोग भारतीय वित्त आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे जो पूरे जो फाइनेंस होता है उसका मैनेजमेंट करता है भारत के अंतर्गत तो किस किस प्रकार से कौन से आर्टिकल के तहत उसका वर्णन किया गया है किस प्रकार उसमें उसका गठन किया जाता है कितने वर्षों के लिए होता है कौन गठन करता है और अभी तक कितने गठित हो चुके हैं ये सारी चीजें आपके जो है लेक्चर कंप्लीट होने के बाद सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को अगर आपने पीछे के जो लेक्चर है उनको नहीं देखा है तो आप उनको उनको जाकर देख सकते हैं ताकि अच्छे से क्लियरिटी होकर चले तो ये जो लेक्चर है हमारा होने वाला है लगभग जो है सिक्सटी नंबर का है इसके पहले आप देख सकते हैं सिक्सटी नंबर तक जो है हमारे लेक्चर और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपकी है और इसके पश्चात जो कुछ समय पश्चात जब हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो हम सारी सीरीज का टेस्ट भी बनाकर आपको उपलब्ध करा देंगे तो चलिए और इसकी पीडीएफ आपको कहा मिलेगी जो टेलीग्राम चैनल है यहां आप ज्वाइन कर सकते हैं तो जो जितने भी आपके जो लेक्चर आते हैं उनकी पीडीएफ आपको यहां मिल जाएगी या फिर जो फेसबुक का ग्रुप है सरकार स्टडी वेब्स इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं इसमें आपको मिल जाएगी तो दोनों ही चीज आप कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनेंस कमीशन जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है तो देखिए वित्त आयोग की अगर बात करें तो वित्त आयोग जो है संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत आता है आर्टिकल नंबर 280 280 के तहत व्यवस्था की गई है कि जो वित्त आयोग है भारत के अंतर्गत उसका गठन होना चाहिए मतलब उसकी स्थापना होना चाहिए और वित्त आयोग एक प्रकार का क्या है क्वाजाई जुडिशरी यानी कि अर्ध न्यायिक निकाय या अर्ध न्यायिक बॉडी हम इसे बोल सकते हैं तो दोनों ही चीज आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 280 यानी कि 280 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई किसकी स्थापना होनी चाहिए और एक प्रकार की क्या है अर्ध न्यायिक निकाय है इसका गठन जो है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है और ये जो है प्रत्येक पांच वर्ष में इसका गठन किया जाता है अगर जरूरत है तो पांच वर्ष के पहले भी इसकी आवश्यकता है तो पांच वर्ष के पहले भी इसका गठन किया जा सकता है तो आपको याद रखना है पांच पांच वर्ष में इसका गठन किया जाता है और अभी वर्तमान में जो है आ, कौन से नंबर का चल रहा है चौदहवें नंबर का और पंद्रहवें नंबर का भी गठित हो चुका है तो चौदह नंबर का कहां आ, कहां से कहां तक चले चलेगा ये 2015 से 2020 तक और 2020 से 25 के लिए अभी गठित हो चुका है जो कि पंद्रहवा नंबर का है तो उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो देखिए आपको याद रखना है राष्ट्रपति जैसे देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो था परमानेंट बॉडी थी मतलब एक स्थायी स्वतंत्र निकाय था जो कि एक बार डिसाइड हो गया है तो उसको दोबारा फिर से गठित करने की जरूरत नहीं पड़ती ठीक है परंतु वित्त आयोग जो है प्रत्येक पांच वर्ष में इसका गठन किया जाता है और अगर जरूरत है तो आवश्यकता के अनुसार उसका गठन पहले भी किया जा सकता है इसके अलावा अगर बात करें यहाँ देखिए इसकी संरचना यानी कि कंपोजिशन की तो कंपोजिशन के अंतर्गत इसकी संरचना जैसे हम देखें तो एक अध्यक्ष होता है वित्त आयोग के अंतर्गत कितने अध्यक्ष होते हैं एक तो एक अध्यक्ष कॉमन है परंतु सदस्य कितने होते हैं टोटल चार सदस्य होते हैं तो टोटल मिलाकर कितने हो गए पांच तो पांच हम बोल सकते हैं पांच पांडव ठीक है और जो एक है उनका हेड हो गया तो हम हेड बोल सकते हैं और चार अलग तो यानी कि पांच इसमें कंप्लीट होते हैं मेंबर जिसमें से एक अध्यक्ष होता है और चार अन्य सदस्य होते हैं सभी को जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो ये चीज आपको याद रखना है राष्ट्रपति मुख्य रोल अदा करते हैं अपने हर जगह नियुक्ति इन्हीं के द्वारा की जाती है बहुत रियर कंडीशन होती है जहां पर जो है संसद या अन्य कोई चीज कोई जो संस्था वो नियुक्त करती है तो इनका जो कार्यकाल है राष्ट्रपति के आदेश के तहत ही तय किया जा सकता है और इनकी पुनः नियुक्ति भी की जा सकती है जिस प्रकार आपने पीछे देखा होगा यूपीएससी के जो सदस्य है और स्टेट पीएससी के जो सदस्य है उनकी पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती यानी कि दूसरे कार्यकाल के नियुक्त नहीं किए जा सकते परंतु जो आ, कौन सा वित्त आयोग है यानी कि फाइनेंस कमीशन है उसमें पुनः नियुक्ति की जा सकती है तो थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है उससे अलग देखने को मिलेगा आपको संविधान ने संसद को जो है इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि जो संसद यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट है पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है कि जो संसद सदस्य है उनकी योग्यता क्या होनी च
योग्यता के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं अध्यक्ष की तो अध्यक्ष को यहाँ पे ज्यादा अच्छे से डिफाइन तो नहीं किया गया फिर भी यहाँ पे सार्वजनिक मामलों का अनुभव भी होना चाहिए किसको जो अध्यक्ष है वित्त आयोग का उसको उसके अलावा जो चार अन्य सदस्य है उनकी अगर बात करूं मैं तो यहाँ देखिए चार अन्य सदस्यों के लिए यहाँ पे कुछ योग्यताएं दी है तो हम देख लेते हैं देखिये हाईकोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए हाईकोर्ट का न्यायाधीश यानी कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या जज होना चाहिए या फिर इसके अलावा इस पद के लिए वो योग्य होना चाहिए या तो वो इसका जज हो सकता है या फिर इस पद में ज्वाइन करने योग्य उसकी क्षमता होनी चाहिए योग्यता होनी चाहिए तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है इसमें चुना जा सकता है इसके अलावा उसे क्या होना चाहिए भारत के अंतर्गत जो लेखा होते हैं अकाउंटिंग होती है वित्त यानी कि जो फाइनेंस होता है उससे संबंधित जो भी मामले होते हैं उनका विशेष ज्ञान होना चाहिए पता चल रहा है उस व्यक्ति को आपने ज्वाइन कर ले जिसको इससे संबंधित कोई भी नॉलेज नहीं है तो हमको जरूरत है इस चीज की मतलब वित्त आयोग में सारी चीजें वित्त से रिलेटेड होगी अगर उसमें उसका ज्ञान नहीं है तो मतलब क्या निकला उसको ज्वाइन कराने का तो इसका ज्ञान होना आवश्यक है उसके बाद उसको एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन संबंधी और वित्त जो मामले है उसका व्यापक अनुभव भी होना चाहिए साथ में जो अर्थशास्त्र होता है जिसे हम धन का शास्त्र बोलते हैं ठीक है धन का शास्त्र बोलते हैं उससे रिलेटेड सारा ज्ञान होना चाहिए किसको जो सदस्य है उसको अब अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र के बारे में सारी चीजें डिटेल में हमने पढ़ ली है मतलब जो इंडियन इकोनॉमी है उसके लेक्चर आपके कंप्लीट आ गए हैं लगभग तीस लेक्चर आपको मिलेंगे इंडियन पॉलिटी की जो प्ले है उसमें तो आपको डिटेल में वहां बताया गया है तो कंप्लीट वो इकोनॉमी आप पढ़ सकते हैं तीस लेक्चर उसमें कंप्लीट आपको मिल जाएंगे फुल डिटेल में आपको बताया गया है बहुत अच्छे से तो उसको भी आप जाकर पढ़ सकते हैं तो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान होना चाहिए ये चारों ही क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो चार अन्य सदस्य है उनके लिए और अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों का ज्ञान होना चाहिए ये तो हो गई क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता है अब उसके अलावा हम बात करते हैं इसके वर्क यानी कि इसके कार्य के बारे में क्या क्या कार्य हो सकते हैं जो फाइनेंस कमीशन है उसके तो हम देख सकते हैं यहाँ देखिए राष्ट्रपति को ये निम्न मामलों में सिफारिश करता है मतलब बहुत सारी सिफारिशें रिकमेंडेशन देता है राष्ट्रपति को भारत सरकार के अंतर्गत कौन देता है वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन तो हम बात करते हैं क्या क्या जैसे जो कर होते हैं जितने भी कर वसूल किए जाते हैं उनका वितरण कैसे किया जाना है किसके मध्य या तो केंद्र और राज्य के मध्य या राज्य और राज्य के मध्य किस प्रकार उनका आवंटन या वितरण किया जाना है वो निर्धारित करता कौन वित्त आयोग तो क्या होता है देखिए वसूलने का काम तो कर लिया जाता है आसानी से परंतु वितरण करते समय क्या होता है बहुत यहाँ पे मतभेद हुआ करते हैं कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है बहुत मतभेद होते हैं तो उन्हीं मतभेद को दूर करने के लिए यहाँ पे वित्त आयोग जो होता है सारी चीजों का बंटवारा अपने हिसाब से करा देता है ठीक है उसके बाद कंसोलिडेटेड फंड जो होता है यानी कि भारत की जो संचित निधि होती है उनमें से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत को यहाँ मैनेज करना मतलब जो राज्य होते हैं उनको अनुदान या सहायता प्रदान की जाती है उसको भी यहाँ मैनेज किया जाता है किस प्रकार सहायता दी जाएगी फिर इसके अलावा जो नगर पालिका होती है पंचायत होती है उनमें भी वित्त का विभाजन करना मतलब उनमें भी जो है एक प्रकार से अनुपूर्ति संचित निधि को प्रमोशन करना तो ये सारी चीजें की जाती है हालांकि जो नगर पालिका पंचायत होती है उसका मैनेजमेंट कौन करता है राज्य वित्त आयोग परंतु जो मेन काम है वो कौन करेगा जो केंद्र का वित्त आयोग है यानी कि फाइनेंस कमीशन है उसी के अंतर्गत यहाँ पे राज्य वित्त आयोग होता है तो सिंपल सी बात हम बोल सकते हैं वित्त आयोग का ही काम होता है जो नगर और पंचायतों के बीच में भी एक प्रकार से फाइनेंस को मैनेज करता है इसके अलावा राष्ट्रपति के अंतर्गत अगर कुछ टास्क है तो उससे संबंधित जो विषय उनको भी यहाँ पे हेल्प की जाती है वित्त आयोग के द्वारा आप यहां देख सकते हैं हम सलाहकारी भूमिका एडवाइजरी जो नेचर है उसका एक प्रकार से रोल है वो हम देखते हैं तो देखिए वित्त आयोग जो होता है वित्त आयोग की अगर बात करें जैसे यूपीएससी है तो यूपीएससी भी क्या करता था यूपीएससी भी एक प्रकार से सलाहकारी भूमिका निभाता था आ, उसकी जो सलाह रहती थी वो बाइंडिंग नहीं होती थी यानी कि बाध्य नहीं होती थी उसी प्रकार यहाँ पे भी आ, जो वित्त आयोग उसकी भी जो भूमिका है सलाहकारी प्रकृति की है यानी कि मानने के लिए यहाँ पे बाध्य नहीं है सरकार अगर केंद्र सरकार चाहे तो उनको नहीं भी मतलब उसको हटा भी सकती है इनकार भी कर सकती है और आ, अगर चाहे तो वो उसको जो है अप्लाई भी कर सकती है तो सिफारिश को जो है मानने के लिए यहाँ पे बाध्य नहीं है केंद्र सरकार इसलिए बोला गया है कि जिसकी प्रकृति है कैसी है सलाहकारी है यानी कि सलाह देना इसका काम होता है बात की जो प्रोसेस होती है वो सरकार की होती है कि उसको कैसे मैनेज करना है अब बात करते हैं हम फाइनेंस कमीशन जो अब तक यहाँ पे डिफाइन कर दिए गए हैं तो टोटल लिस्ट तो मैं दूंगा नहीं टोटल लिस्ट आप देख सकते हैं हालांकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है टोटल लिस्ट आपको पहला पूछा जाता है पिछला पूछा जाता है और करंट का पूछा जाता है तो तीनों चीजें मेरे द्वारा यहाँ पे लिख दी गई है तो सबसे पहला जो वित्त आयोग गठित किया गया था उन्नीस में 
ठीक है और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे केसी नियोगी थे इसके अलावा पिछले की अगर बात करें पिछला मतलब अभी जो वर्तमान में चल रहा है उसकी तो 2013 में गठित किया गया था और 2015 से 2015 से 20 के लिए गठित है और इसके जो अध्यक्ष है वाई वी रेड्डी ठीक इसके अलावा 15 यानी कि 2017 में जो गठित किया गया है और ये चलेगा कब से कब तक 2020 से 2025 तक ये वर्क करेगा और इसके जो अध्यक्ष कौन है एन के सिंह है तो हम वर्तमान की बात कर लेते देखिए 27 नवंबर 2017 को ये गठित किया गया है और पिछला 14 था यानी कि चौदहवा था ये पंद्रहवा है पूरे इंडिया के अंतर्गत ये जोरिडिक्शन एरिया होता है न्यायिक जो क्षेत्र होता है इसका हेडक्वार्टर हम देख सकते हैं न्यू दिल्ली के अंतर्गत जो फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन है उसका इसके अलावा अभी रिस्पॉन्सिबल जो मिनिस्टर है देखिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर जो होते हैं जैसे कि अभी वित्त आयोग से संबंधित जो भी मिनिस्टर होते हैं जो वित्त मंत्री हमारे वो होते हैं तो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर अभी वर्तमान में कौन है निर्मला सीतारामन देखिए जो कैबिनेट है अभी मोदी सरकार नई बन के आई है दूसरे कार्यकाल के लिए तो वहां पर कैबिनेट चेंज हुआ है कैबिनेट मंत्री सारे चेंज हुए तो उससे संबंधित आप लेक्चर जाकर देख सकते हैं हमारे इसमें चैनल में प्ले में आपको वो मिल जाएगा करंट अफेयर के अंतर्गत तो कुछ ही दिन पहले अपलोड हुआ तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं तो निर्मला सीतारामन अभी वर्तमान में कौन है वित्त मंत्री है तो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर कौन हुआ निर्मला सीतारामन इसके अलावा आप देख सकते हैं कमीशन जो एग्जीक्यूटिव है जैसे कि अध्यक्ष की बात करते हैं एन सिंह है इसके अलावा कुछ और अन्य जो मेंबर है जैसे कि अजय नारायण हो गया प्रोफेसर अनूप सिंह हो गया अशोक लहारी हो गया प्रोफेसर रमेश चंद्र हो गया अरविंद मेहता हो गया तो ये सभी जो इसके मेंबर है इसके अलावा जो पेरेंट डिपार्टमेंट है इसका मतलब किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये वर्क करता है तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये वर्क करता है तो ये तो बात की हमने फाइनेंस कमीशन की तो टोटल आपका जो लेक्चर था फाइनेंस कमीशन के ऊपर डिपेंड था और इसको आपने अच्छे से यहाँ पे पढ़ा होगा तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी तो हमने देखे हैं पूरा कंप्लीट फाइनेंस कमीशन के बारे में यानी कि अभी तक कितने बने हैं और कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं नहीं पसंद आया तब तो डिसलाइक कर सकते हैं और अगर पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं नहीं पसंद आया तब शेयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब करके आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं सरकार स्टडी बेस्ट एजुकेशन के और इसी प्रकार लेटेस्ट वीडियो आप पा सकते हैं और लेटेस्ट वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन के लिए आप बेलाइकन को क्लिक कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए जय हिंद